வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது உங்கள் சக்தியின் சவால் சமையல் வீட்டிற்கு வரும் புதிய விருந்தினரை இன் முகத்துடன் வரவேற்று விருந்தளிப்பது தமிழரின் பாரம்பரிய பண்பாடு நம்ம நாட்டிலேயே பல பிரதேசங்கள்ல உபசரிப்பு முறை விருந்தோம்பல் முறை வந்து வித்தியாசமா காணப்படுது பிரசாந்த் அதாவது மலைகா சைட் போனா நமக்கு வந்து அங்க ஒரு வித்தியாசமான விருந்தோம்பல் முறை இருக்கு யாழ்ப்பாணம் பக்கம் இல்லைனா மட்டக்களப்பு பக்கம் நம்ம போனோம்னா அங்கே ஒரு வித்தியாசமான விருந்தம்பல் முறை இருக்குது இன்னுமே அதை வந்து கடைப்பிடிச்சிட்டு தான் வராங்க அது ரொம்பவே சந்தோஷமான விஷயம் இதே விஷயத்த நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷன்லேயும் நம்ம கடைப்பிடிச்சிட்டு வரணும் பிரசாந்த் இதுதான் நம்மளோட ஆசை ஸோ இந்த நல்ல விஷயத்தோட நிகழ்ச்சிகளை போயிடலாம் ஸோ நான்கு கண்டஸ்டன்ஸ் ரெடியாக இருக்காங்க யார் வாராங்கன்னு பார்த்துடலாமா பார்த்துடலாம் சமையல் கலையில் நாங்களும் சளைத்தவர்கள் இல்லை என போட்டியும் எமது நாட்டின் சமையல் வல்லுநர் நான் அஸ்ரீனா நான் கிளம்புலேருந்து வாழன் இந்த போட்டியில் எத்தனை பேர் கலந்து கொண்டாலும் ஜெயிக்க போகிறது நான் தான் நான் டிக்ஷன் ரக்வான்லேருந்து வந்திருக்கேன் சமையல் தெரிஞ்ச எனக்கு ஜெயிக்கவும் தெரியும் நான் ரிஃபாஸ் பாண்டூர்லேருந்து வந்திருக்கேன் எவ்வளோ சவால் வந்தாலும் ஜெயிக்க போகிறது நான் தான் என்னோட பேர் மிலான் ராஜராட்னம் நான் வத்தலையிலேருந்து வந்திருக்கிறேன் மூன்று போட்டியாளர் இருக்காங்க ஆனால் வீண் பண்ண போகிறது நான் இந்த நான்கு பேரையும் சக்தி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்கிறோம் இந்த போட்டிக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்கு மொத்தம் ரெண்டு சுற்று முதலாவது சுற்றுல ரெண்டு எலிமினேஷன் அண்ட் அடுத்த சுற்றுக்கு ரெண்டு பேர் தான் தகுதி அடைய போறாங்க எஸ் உங்களுக்கான பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ் ரெடியா இருக்கேங்க ட்ரெஷரி பாக்ஸ்ல நீங்க அதை ஒன் பை ஒன்னா கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன் நான் உங்களுக்கு பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ் தர மாட்டா உங்களோட ரெண்டு சுற்றுல உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டாஸ்க் இருக்கு அந்த டாஸ்க்கு மணி வேல்யூ இருக்கு அந்த மணி வேல்யூ நாங்க உங்களுக்கு தர பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸ்ல இருந்து ரிடக்ட் ஆக போகுது உங்களோட பிப்டி தௌசண்ட் காயின்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுங்க நாலு பேருக்கு வாழ்த்துக்கள் இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு ஒரு முக்கியமான நபர் வர போறாரு அது வேற யாருமே இல்ல செஃப் தான் இன்றைக்கு எங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிற செஃப் பதினஞ்சு வருடம் இந்த ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில கிச்சன் டிபார்ட்மெண்ட்ல தனக்கண்ட ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாம ஏழு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறார் வேர்ல்ட் வைடா அது மட்டும் இல்ல சக்தி டிவி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சியில ஒரு முக்கிய ஆலோசகராகவும் இருக்கிறார் அவரை தான் நாங்க வெல்கம் பண்ண போறோம் செஃப் சத்யசீலன் சமையலுங்கிறது ஒரு கலை அதை நம்ம ஒரு அனுபவத்தோடு கொடுக்கும்போது அது நமக்கு ப்ரொஃபஷனலாக மாறுது இப்படிப்பட்ட மேடையில் என்ன யார் இம்ப்ரெஸ் பண்ண போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சக்தி சவால் சமையல் நிகழ்ச்சிக்கு நான்கு போட்டியாளர்கள் இன்றைக்கு வந்திருக்காங்க சார் அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல சொல்கிறீங்க இவங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த சக்தியின் சவால் சமையலில் அவங்க ஒரு அவங்க பெஸ்ட்டை கொடுக்கணும்னு சொல்லி நீங்கிடியன் <laughs> ஃபர்ஸ்ட்டில் எடுக்கணும் அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எடுக்கணும்னு சொல்லி அங்கனைக்கு எல்லோரும் நாலு பேரும் அங்கனைக்கு போகணும்னு அது கஞ்சஸ்டட் ஆகிடுச்சு அப்போ பிளான் பண்ண மாதிரி செய்ய கிடைக்கல நான் முன்னுக்க கார்னிஷிங் ஸ்டஃப்ஸ் தான் எடுத்தேன் கார்னிஷிங்ஸ் அதுக்கு பிறகு இந்த பொட்டேட்டோஸ் கேப்சிகம் டொமேட்டோஸ் அதுதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு தான் நான் ஸ்பைசஸ் செக்ஷனுக்கு போனேன் அதுக்கப்புறம் அப்படியே ரிட்டன் வந்துட்டேன் முதல்ல போய்ட்டு நான் வந்து ஸ்பைசஸ் எடுத்தேன் சில் ஃப்ளேக்ஸ் அண்ட் டோமரிக் அப்புறம் வந்து பெப்பர் சால்ட் அதில் எடுத்து ஆயில் அதில் எடுத்துக்கொண்டு அப்படியே வந்து வெஜிடபிள்ஸுக்கு வெஜிடபிள் வந்து ஆனியன் கேப்சிகம் அந்த ஐட்டம் எல்லாம
ஒரு லாஸ்ட் மீன் கூட எல்லாம் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் டுவெண்ட் செகண்ட்ஸ் இருக்கப்போ பாதி தான் எடுத்துட்டேன் மிச்சம் அவங்க கவுண்டன் பண்ண போகிறப்ப தான் குயிக் குயிக்காக கை கடைசியெல்லாம் எடுத்து போட்டு வந்துட்டு வெளியே வந்து செக் பண்ணி ஓகே எல்லாம் சரிஞ்சு பத்து வினாடிகள் இருக்கும் <laughs> அப்புறம்தான்ரு <laughs> ஆனால் அது அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் இல்லை பைனாப்பிள் சீவி அதில் இருக்கிற அந்த எலோ பீலிங்ஸ் போ காட்டியும் அதை கட் பண்ணி எடுக்கணும் பி பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் ஓப்பன் பண்ணுங்க தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் வந்து அண்ணாசியெல்லாம் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் இல்லக்க போகிறீங்க அமௌண்ட் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அடுத்ததாக சீக்கி கடை செலக்ட் பண்ணாங்க நம்மளோட ரிஃபாஸ் அவரோட டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்துடலாம் நீங்கள் வந்து இந்த கிளே போட்டில் உள்ள அரிசியை ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து இந்த ஜார் உள்ளுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணணும் அதுவும் கீழே சிதறாம சோ இந்த டாஸ்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க உங்க குக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அந்த டாஸ்க் அவ்வளவு பெரியசா ஹார்டான டாஸ்க் ஆ ஃபீல் ஆகல பட் செய்யும் போது தான் பார்க்கணும் பட் இப்போதைக்கு ஓகே சோ உங்களோட மணி வேல்யூ என்ன இருக்கும் பாப்போம் சோ சி பாக்ஸ்ல என்ன மணி இருக்கு மத்தவங்களோட கம்பேர் பண்றப்ப ஓகே அமௌண்ட் ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் மாதிரி தான் பயணம் ஆச்சு அமௌண்ட் பிரச்சனை இல்லை இப்போ சரி டாஸ்க் டைம் முடிச்சுட்டு குக்கிங்காக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் தான் மெயின் நேம் அண்ட் ஃபைனலி டிகே கார்டை செலக்ட் பண்ணார் நம்மளோட மிலோன் அவருக்கு என்ன டாஸ்க் நாங்கள் வச்சுருக்கோம்னு பார்த்துலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணுங்க பிரசாந்த் பழங்களாக வந்து கொண்டு இருக்கு அதான் இன்னைக்கு ஃப்ரூட் டேயாக இருக்குமோ இந்த வாட்டர் மெலனில் உள்ள சாப்பிட்றதுக்கான இந்த சதன் சொல்லுவாங்க அது இருக்குல்ல அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு அகப்பையாலேயோ ஒரு கரண்டியாலேயோ ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வெளியே எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஃப்ரீ ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு ஷோ பண்ணும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாட்டர் மிலான் கொடுத்தா என்ன செய்யணும்னு தெரியல பட் ஐடியான் வந்துச்சு ஓகே ஒரு ஒரு மாதிரி எப்படியா செஞ்சுக்கிறோம் டி ஹாட் பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் ஸோ ஜாஸ்தியா தெரியுது அமௌண்ட் கொஞ்சம் கூட தான் இருந்துச்சு 64 தான் எண்ட் எண்ட் வேல்யூ தான் கூட இருந்துச்சு சோ உங்களுக்கான டாஸ்க் என்ன நாங்க பார்த்துட்டோம் and உங்களோட மணி வேல்யூ என்ன நாங்க பார்த்துட்டோம் இப்போ குக்கிங் டைம் நான்கு போட்டி ஆகும் சமைக்கிறது ரெடியா இருக்காங்க are you ready yes yes your time start now டாஸ்க் வந்து நான் அந்த ஸ்கிரேப் பண்ணிவிட்டு நான் பார்த்து வெளில இருந்துச்சு நான் காட்டினேன் பிரசாந்துக்கு அப்போ எல் ஓகே சொன்னேன் நான் ஆச்சு திருப்பி இது தேவைப்படாது தானே இது பாலை வச்சு ஒன்று சேவை நான் அதை கொண்டு தூ குப்பை தொட்டியில் போட்டேன் அது இல்லை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சமைக்கிறது டாஸ்க்குன்னா அவ்வளோ பெரிய ஹார்டான டாஸ்க் இல்லை கிடைச்ச அந்த ரைஸ் எடுத்து இன்னொரு ஒரு பவுலில் ஃபீல் பண்ண சொன்னாங்க டீஸ்பூனில் ஸோ அது டாஸ்க்கு குக்காக முடிச்சுட்டேன் விஃபாஸ் நீங்கள் உங்களோட அரிசியை ஃபீல் பண்ணிட்டீங்க உங்களோட அந்த கிளே போட்டோரை காட்டுங்க ஓகே நீங்க சமயம் சாட் தொடங்கற டாஸ்க் வந்து அது அன்னசிய வெட்டி அது レッド கலர் பீலிங் எடுக்கிறது தனி அது குவிக்கா நான் செஞ்சிட்டேன் அது எனக்கு எலுமான மாதிரி நான் குவிக்கா செஞ்சி அத பீல் பண்ணி அது வேறையா எடுத்து வெச்சிட்டேன் நசிரா உங்க டாஸ்க் முடிஞ்சது நீங்க இனி சமைக்கலாம் 
வெஜிடபிள் அந்த ஃபுட்ஸ்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஓகே அதை வந்து சின்ன ஒரு பிளேட்டில் பண்ணால் டைம் கொஞ்சம் மிச்சமாக நினச்சிட்டு ஒரு சின்ன ஒரு பவுல் சாய்ஸ் பண்ணி எடுத்தேன் ஸோ அதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி டாஸ்க்கு முடிச்சுட்டேன் மிக்ஸ் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் சாலை முன்னு வச்சுட்டு நீங்கள் சமைக்க தொடங்கலாம் குக்கிங் வந்து நான் ஸ்டார்ட் மொதல் மொதல் பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ண போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கேப்சிகமே திருப்பி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு பாயில் பண்ண போட்டேன் போட்டு அதை ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு சைடில் வச்சுட்டு ஸ்டஃப்பை நான் நார்மலாக செஞ்சுட்டு போனேன் ஆனால் ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு இந்த பொட்டேட்டோ வந்து கிழங்கு வந்து ஒழுங்காக அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் விசில் வரல ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் பார்த்தேன் விசில் வரல அப்போ நான் திருப்பி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஒருக்கா திருப்பி அதை தண்ணியில் வச்சுட்டு திருப்பி ஒருக்கா வச்சேன் திருப்பி அதுக்கப்புறம் தான் ரெண்டு விசில் தேர்ட் விசில் வரக்குள்ளே நான் எடுக்க வேண்டி வந்துச்சு அதுவும் மிச்சனே அது கொஞ்சம் டிலே ஆகிச்சு அதில் தான் டென்ஷன் கூட்டினது கிழங்கு வேகாதது தான் இஷ்யூ ஏன்னா அது கிழங்கு வேகாட்டி அந்த இது கேப்சிகம் ஒழுங்காக வராது எவ்வளோ ஃப்ரை பண்ணாது பாரு <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டுக்கு நான் பொட்டேட்டோவை தான் பாயில் பண்ண போட்டேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் பொட்டேட்டோ பாயில் பண்ண போட்டுட்டு அது ஸ்டஃபிங்ஸுக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு கொண்டேன் ஸ்டஃபிங்ஸுக்கு தேவையானது எல்லாம் செஞ்சு அது ஸ்டஃபிங் கறிய செஞ்சேன் சமையல் எப்படி போயிட்டுருக்கு சமையல் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் முடிஞ்சிருக்கு எங்கே போனாலும் இந்த சாப்பிட்ற பழக்கம் அது விடாது நான் எப்போ சாப்பிட நீங்கள் பார்த்தீங்க நமக்கு இதான வேலை சந்திக்க பண்ணி வரேன் ஸ்டஃபிங் கறியை செஞ்சுட்டு இந்த டூனா மட்டும்தான் நான் கொஞ்சம் டூனாவில் டின்னை வந்து எனக்கு கட்டுறால் கட் பண்ணி கொள்ளலாம் போச்சு அதில் தான் கொஞ்சம் எனக்கு லேட்டாக வச்சு வந்து நான் நைஃபால் தான் டூனா டின்னை கட் பண்ணி வெடி எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்டஃபிங்ஸ்ட கறி இதை ஸ்டஃபிங் அவர் செஞ்சுட்டு கேப்சிகம் எடுத்து ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதை மே இதில் மேரினேட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளாலேயும் பிஸ்கட் பவுடர் மேரினேட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு நீங்களா <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> <laughs> அப்புறம் பொட்டேட்டோ பாயில் ஆன உடனே அதை எடுத்து பீர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதே போட்டு கரையில் போட்டு ஃபில் மிக்ஸ் பண்ணி அந்த கரியை ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் செவன் மேலே ரெட் பண்ணி எல்லாம் ரெட் பண்ணிவிட்டு கேப்சிகமில் கரியை ஃபில் பண்ணி அப்புறம் வந்து பிரெட் கம்ஸில் எல்லாம் அது ஷார்ட் பண்ணி எடுத்து ஃப்ரை ஃப்ரை பண்ணி டிஷ் ஷார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இவர் வந்து செஞ்ச ஃபுட் சாலட் இது ஷர்மிக்காக ஸ்பெஷலாக செஞ்சுருக்காரு ஸோ ஸ்பூன் ஒன்று இருந்தால் நான் சாப்பிட்டுருவேன் இப்போ இதே பரவாயில்ல நம்ம கையிலேயே சாப்பிட்ருவோம் ஸோ இது வந்து மேங்கோன்னு நினைக்கிறேன் சூப்பராக இருக்கு தேங்க்யூவா சரி சமையல் எப்படி போகுது மற்ற எப்படி போகிற மாதிரி இருக்கு நல்லா தான் போகுது பட் ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்களே குக்கர்லாம் வச்சு பாடுவீங்களா கண்டிப்பாக பாடுவே பட் கேட்க முடியாது பரவாயில்லையா அந்த ஹாஸ்டல் வந்து நல்லா இருக்கே பயங்கரமா யா எப்படி காலையிலேருந்து கஷ்டப்பட்டு போட்ட ஹாஸ்டலோ இல்லை இல்லை அவசர அவசரமா போட்டது அவசர அவசரமாக இவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக ஹாஸ்டலே போடுறாருனா அவசர அவசரமாக சமைச்சா சமையல் எப்படி வரும் எப்படி எப்படி நல்லா இருக்குல்ல டைமிங்கில் பேசுகிறேன் பரவர நாங்கள்லாம் வேறு லெவல் தேங்க்ஸ் எனக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரூட் செலக்ட் கொடுத்ததுக்கு நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன் ஸோ நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் சமையலை 
நான்கு பேருக்குமே எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இப்ப ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ற டைம் கூப்பிடுமா கொண்டு வாங்க எடுத்து <laughs> 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 சொல்லுங்களும் <laughs> ஸோ அவருக்கு கொஞ்சம் அந்த கார்னிஷிங் ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு அவ்வளோ அது அவ்வளோ தெரியாது ஸோ அந்த கார்னிஷிங் பண்ணணுமே எந்த ஒரு வெஜிடபிள் கார்னிஷ் ஃப்ரூட் வைக்கிறோமோ வெஜிடபிள் வைக்கிறோமோ வி ஹேவ் அந்த பாயில் பண்ணிவிட்டு தான் பாயில் இல்லாட்டி கிரில் பண்ணிவிட்டு தான் அது கார்னிஷிங்க்கு வைக்கணுமென்றாங்க ஸோ இன்ஷால்லா நெக்ஸ்ட் டைம் என்னோட பெஸ்ட்டு நான் அது அதே மாதிரி கொடுப்பேன் நீங்கள் செய்யும்போது நான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த பொட்டேட்டோ வந்து ஒழுங்காக குக்காக இல்லை கையில் போட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் நசிக்கிட்டு இருந்தீங்க அதே மாதிரி இந்த பொட்டேட்டோ வந்து இன்னும் கொஞ்சம் குக்காக பார்த்தல மற்றது இது இந்த ஸ்டஃப்பில் கொஞ்சம் சால்ட் கூட சால்ட் சால்ட் கூடனு கேட்டால் இந்த செவன்லேயும் சால்ட் இருந்திருக்கும் நீங்கள் போட்டு அதுக்கு மேலேயும் சால்ட் போட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் சால்ட் கொஞ்சம் கொடு கொடுதலாக இருக்கு குட் ட்ரை பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அடுத்ததான் நம்ம டிக்ஷன் வாங்க உங்கள் ஃபுட் எடுத்துகிட்டு சரியான <laughs> கொஞ்சம் <laughs> 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 முதல்ல கேப்சிகனை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸுக்கு பாயில் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் கிழங்க பாயில் பண்ணி ஸ்டஃப்பை செஞ்சுட்டு உள்ளுக்கு ஸ்டஃப் பண்ணி பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்லாமா சாப்பிட்லாம் அவ்வளோ எல்லாம் நல்லாயிருக்கு சால்ட் கணக்காக போட்டுருக்குறீங்க பொட்டேட்டோ வெந்துருக்குது ஆனால் நீங்கள் கறி லீஃப் இதெல்லாம் அந்த ஃப்ளேவர்லாம் கொஞ்சம் பத்தாமல் இருக்குது இது என்ன ஸ்ரீலங்கா டிஷ்னால் நீங்கள் ஸ்ரீலங்கா டிஷ்க்கு வந்து நம்ம இலங்கையில் நம்ம நாட்டில் வளர்கிற பயிர்களில் உள்ள ஸ்பைசஸில் உள்ள அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே கொஞ்சம் காடமாக போட்டிருக்கலாம் 
கொஞ்சம் ரம்ப கரப்பிஞ்சால போட்டீங்களா கரப்பிஞ்ச போட கிடைக்கும் போடல ஸ்பைசஸ்ல ஆட் பண்ணேன் ஆட் பண்ணிருக்கீங்க ஆனா அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது பொட்டேட்டோ நல்லா பதமா வெந்திருக்குது சால்ட் கணக்கா இருக்குது அந்த ரம்ப கரப்பில அந்த फ्लेவர்ஸ் தான் கொஞ்சம் போடுறது மத்தது கார்னிஷ் போடுறப்ப இது கொஞ்சம் கார்னிஷ் போட்டா நல்லா வந்திருக்கும் கார்னிஷ் பண்ணதுல எனக்கு சட்டிஸ் இருக்கல நான் இந்த ப்ராப்பரா அவளுங்க செய்யல அது ஸோ செஃப் டேஸ்ட் பண்ணும்போது நானும் நினச்சேன் இதில் டேஸ்ட் என்ன இருக்கும் உப்பு பார்த்தாம் போயிடுமோ அப்படின்னு சொல்லி பட் செஃப் சொன்னார் இந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்குது உப்பு இருக்கு கணக்காக இருக்குது ஏன்னா நான் இந்த ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல்னால் அதுக்குள்ளே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பாவிக்கிறது கொஞ்சம் இப்போ ஸ்பெஷலாக கருவப்பில் போட்டு இல்லை அதை கொஞ்சம் செஃப் சொன்னால் அதை போட்டிருக்கணும் சொல்லி ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டைல்னால் ஸோ அடுத்து தான் நம்ம கூப்பிட போகிற ரீஃபாஸ் உங்கள் டிஷ் ஆடுவாங்க உங்கள் டிஷ் பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் போட்டேட்டோவா ப்ரெஷர் குக்கரில் பாயில் பண்ணி போட்டுட்டு அதுக்கு தேவையான அடுத்த வெஜிடபிள்ஸ் சாப் பண்ணி ஃபில்லிங்காக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் சேம் டைம் கேப்சிமஸில் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி அது செப்பரேட் வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ பொட்டேட்டோ பாயில் ஆடோடனே ஃபில்லிங்கில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை எடுத்து கேப்சிமில் போட்டு அதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி அப்புறம் வச்சு இந்த மிக்சரில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு ப்ரெட் கம்ஸில் அதை ஃபுல்லாகவே இது மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரை பண்ணி அப்புறம் பிளேட்டிங்க்கு அதுக்கு யூஸ் பண்ணி இன்க்ரீடியன்ஸே வச்சு கிடச்ச டைமுக்குள்ள பிளேட்டிங் வந்து அப்படியே ப்ரெசன்ட் பண்ணிவிட்டேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் இந்த டொமேட்டோ பச்சையாக போட்டிருக்கீங்க கருவில் பொறிச்சு போட்டிருக்கீங்க இந்த டொமேட்டோ கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் கிரில் பண்ணி போட்டிருக்கலாம் நிறைய பேர் நல்லா செஞ்சுட்டு கடைசியில் இந்த மாதிரி சின்ன மிஸ்டேக்கால் எலிமினேட் ஆகிறாங்க மற்றபடி நல்லா நல்ல கலர் நல்ல கிறிஸ்பியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது நான் எதிர்பார்த்தது வந்து இந்த ரொம்ப கருப்பில் ஸ்ரீலங்கா ஃபுட்னால் அதை எதிர்பார்த்தேன் அது உங்கள் டிஷ்ஷில் மட்டும்தான் இருந்துச்சு பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் நீங்கள் அதில் சால்ட்டு ரொம்ப குறாக போட்டிருக்கீங்க டேஸ்ட் வந்து இல்லை உப்பு தான் கொஞ்சம் கம்மிக்கிறேன்னு சொன்னால் சால்ட் கொஞ்சம் மிக்க ஆட் பண்ணி தான் சொன்னால் ஓகே இருந்தீங்க சொன்னால் அப்புறம் கார்னிஷில் சில சேஞ்சஸ் கொஞ்சம் சொன்னார் ஸோ யா அதில் எனக்கும் ஃபீல் ஆச்சு தான் ஸோ அதனால் அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன் இந்த போட்டியில் நான்கு போட்டியாளர்கள் அதில் ரெண்டு போட்டியாளர்கள் அடுத்த சுட்டுக்கு போகிறாங்க அதில் ரெண்டு பேர் ஒருத்தருமேப்பி <laughs> சரியா அப்போ இந்த மூணு பேரில் வந்து ஒருத்தரை தான் நம்ம செலக்ட் பண்ண போகிறோம் ஒருத்தர் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அவர் வந்து டிரெக்ட் ஃபைனல் போகிறார் ஒரு சிலவங்க நல்லா ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணி நல்லா கொடுத்துருந்தாங்க அதை கார்னிஷ் அதில் ஒன்றுமே இல்லை நல்லா டேஸ்ட் இருந்துச்சு அதில் கார்னிஷ் இல்லை ஒரு சிலவங்க நல்லா கார்னிஷ் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக் இந்த மா இந்த இதெல்லாம் வந்து இந்த நாலு நாலு பேர் இந்த மூணு பேர்த்து சாப்பாடையும் வச்சு நாங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கல இதில் வந்து முதல்ல எலிமினேட் ஆகிறாரு டிக்ஷன் அந்த தவறுகள் எல்லாம் திருத்தி கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கட்டாயம் பெறும் இப்போ கம்மியாக இருந்தேன் சொன்னார் ஸோ அது கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை தான் அதனால தான் ஹெல்மெட் ஆகிருக்கேன் அது ஒரு காரணம் தான் உங்களோட பேலன்ஸ் ஆகிருக்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் எங்கள் ட்ரெஸருக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் போகலாம் இதை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதே என்னோட ஒரு பிக்கஸ்ட் சான்ஸ் ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வரைக்கும் ஐஎம்ஐபி இந்த மூன்று பேரில் இன்னும் ஒருவர் எலிமினேட் ஆகிற சந்தர்ப்பம் இது இதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து டிரெக்ட் ஃபைனல் போகிறார் இப்போ இன்னும் ரெண்டு பேர் தான் மிச்சிருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு பேர்த்துலேயும் அவங்க ரெண்டு பேர்த்து ஃபுட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பா பார்க்கையில் கொஞ்சம் மேலே கீழே இருக்குது இப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்த்தா சஸ்திரினா வந்து எலிமினேஷன் இது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் So I'm happy. You have a balance of 37,000. You can put it in the treasury. You can put it in the middle. Milan, Rifas, you are the two of them. You are the one who is the one who is the one who is the one who is the one. I have done my best. So, the mistakes of the first round are the best to get out of the second round. I feel very happy. I feel like I have a lot of tension in the next level. போனா இல்லையான்னு சொல்லி பட் ஒரு சின்ன கன்ஃபிடன்ட் இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கான ஹார்ட் பாக்ஸ் ரெடியாக இருக்குது அந்த ஹார்ட் பாக்ஸ்க்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் இங்கே இருக்கு ஸோ கீ கார்ட்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் 
உங்களுக்கு தேவையான கீ கார்ட்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க சோ யாருக்கு என்ன கீ கார்ட் போயிருக்குன்னு பார்த்தலாம் சோ பிஃபாஸ் ஏ கீ கார்டையும் மிலோன் டி கீ கார்டையும் செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் எஸ் சோ இந்த ஃபைனல் சுற்றுக்கு நீங்க என்ன ரெசிபி சமைக்க போறீங்கன்னு பார்த்தலாம் சோ ரெசிபி டைம் இந்த இரண்டாவது சுற்றுல ஒரு சீ ஃபுட் ரெசிபி ஒன்று இருக்கு கிளாம்ஸ் வித் கிரீமி சாஃப்ரன் சோஸ் அந்த டிஷை தான் நீங்க இந்த ரெண்டாவது சுற்றுல சமைக்க போறீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நான் செஞ்சது இல்லை ஃபஸ்ட் டைம் செய்ய போகிறேன் கம்ஸ் ஜஸ்ட் பார்த்துக்கிறேன் சில சில வீடியோஸ் எப்படி செய்ய ரெண்டு பட் ஆனால் ட்ரை பண்ணது இல்லை டு பி ஃபேங்க் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறேன் பட் ஆனால் பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் கொடுப்பேன்னு சொல்லி நம்பிக்கை இருக்குது தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுக்க வேண்டிய டைம் நைன்டி செகண்ட் இது நைன்டி செகண்ட் டாஸ்க் யுவர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் நைன்டி செகண்ட் டாஸ்க் இந்த முதல்ல இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு போனதுனால எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ரிலாக்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சு அதில் மட்டும் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு எண்ணிக்கை குறைவான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபஸ்ட்லி தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்தேன் ஆனியன் ஆனியன் எடுத்தேன் கார்லிக் அப்புறம் அக்கத்தியான வெஜிடபிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பைசஸ் க்ளாம்ஸ் க்ரீம் க்ரீ க்ரீம் அடுத்த ஆயில் எல்லாம் எடுத்தேன் தேவையானோக்க வச்சு நீங்கள் கிரில் பண்ணி ஒரு சலட் ஒன்று செய்வாங்க ஐடியாவே இல்லை அதை கிரில் பண்ணி ஒரு சலட் மாதிரி செய்ய சொன்னாங்க ஸோ யா அதை எப்படியாச்சு எந்த ஸ்டைலில் கிரில் பண்ணி சலட் ஒன்று செஞ்சு கொடுக்கணும் ஸோ ஏ பாக்ஸில் என்ன மணி அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி நைன்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் உங்களுக்கு இந்த டாஸ்க்காக நீங்கள் வந்து செலவு பண்ண போகிறீங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குல்ல இப்போ அதையும் வந்து பட் இப்போ அமௌண்ட்டை வீண் எப்படியாவது இந்த எபிசோடை வின் பண்ண மட்டும் தான் என் மனசில் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி டிஷ்ஷை ஒழுங்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணலாம் அமௌண்ட் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ டி கீ கார்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு நம்மளோட மேலோன் ஸோ அவருக்கான டாஸ்க் என்னான்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம் காலிஃப்ளவர் இருக்குது அதோட நாங்கள் ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சுருக்கோம் காலிஃப்ளவர் நீங்கள் கிரில் பண்ணி அதுக்கு உகந்ததா நீங்களே ஒரு சோஸை தயாரிக்கலாம் இல்லாட்டி நாங்கள் ரெண்டு இன்க்ரீடியன்ஸ் தந்துருக்கோம் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் சோஸ் தயாரிக்கலாம் அது ஒரு அடிஷ்னல் டிஷ்ஷாக நாங்கள் தந்த டிஷ்ஷோட இதையும் அடிஷ்னலாக செய்யணும் டாஸ்க் வந்து எனக்கு கொடுத்தோன்னா இந்த அதில் மல்லித்தூளும் கொக்கோனட் பவுடர் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு என்ன செய்கிறன்ற ஒரு தாட் வர ஏன்னா இதுவும் ஒரு புது டிஷ் அதுவும் நான் புதுசாக செய்ய இருக்குது சரி மிலோ டாஸ்க்கை பார்த்து ஃபீல் பண்ணது போதும் அமௌண்ட்டை பார்த்து ஃபீல் பண்ணிடலாம் ஸோ டி பாக்ஸில் என்ன அமௌண்ட் அதிகமான பார்த்ததே இல்லை அது பேர் கூட எனக்கு எப்படியாவது அதை கிரில் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபிடன்ஸ் இருந்துச்சு பிகாஸ் எப்படியுமே சேம் ப்ராசஸ் தான் அதனால அதை ஒரு மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன் மெயின் டிஷ் எங்களுடைய போட்டியாளர் ரெண்டு பேருமே இப்போ அவங்களோட டாஸ்க்கை வந்து செய்து வந்துருக்காங்க இந்த டாஸ்க்கை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இது எப்படியான ஒரு டாஸ்க்காக அவங்க அமைய போகுது இது ரொம்ப ஈஸியாகவே செஞ்சலாம் இதில் ஈஸியான டாஸ்க் டாஸ்க் தான் ஏதோ இந்த கிளமும் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே குக் பண்ணிடலாம் அதனால இது கொஞ்சம் ஈஸியான டாஸ்க் தான் இருக்குது பெரிய ஒரு டைம் அஃபோர்ட் போட்டு இதுக்கு பெருசாக வேலை செய்யணும் அவசியம் இல்லை பிளான் பண்ண மாதிரி முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்தது கிளாம்ஸுக்கு ஏன்னா அது தான் மெயின் டிஷ் அது மற்றது டாஸ்க்காக தான் இருந்துச்சு கோலிஃப்ளவரில் செஃப் வில் பண்ணி சோஸ் சமைக்கல அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்காதான் வேலை செய்யும்போது நம்ம நுணுக்கத்தையும் நுட்பத்தையும் வந்து கையாளணும் 
அப்போ அந்த மாதிரி கையாளும் போது அப்போ அந்த நே அந்த நேரத்தை வந்து நம்ம யோசிச்சு பார்க்கணும் ரைட் இந்த இது குக்கு இது சின்னதாக வெட்டின இந்த டைம் நமக்கு குக்கிங் டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் அப்போ இந்த டைம் இந்த சி இவ்வளோ சின்னதாக வெட்டினா இந்த டைமுக்குள்ளே நம்ம குக் பண்ணி முடிச்சிடலாம் அந்த நுணுக்கம் நுட்க நுட்பத்தையும் நுணுக்கத்தையும் அவங்க கையாண்டாங்கன்னா அதை சீக்கிரமே செஞ்சிடலாம் கிளாம்ஸ் வித் சஃப்ரன் க்ரீம் சோஸ் சஃப்ரன் கிளாம்ஸ்ன்னு சொன்னால் நாங்கள் தமிழில் மட்டி என்று சொல்லுவோம் மட்டி ஒரு வகையான கடல் கடல் இனம் கடல் இனம் வந்து இந்த ரெசிபியை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் இந்த சஃப்ரன் வந்து ஒரு ரொம்ப சீக்கிரமே குக் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அது நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு அந்த நுட்பமும் நுணுக்கமும் தான் இதில் வந்து ரொம்ப மெய் மெயின் திங் சரியா ஒரு பேனை நல்லா சூடாக்கிட்டு அதில் கொஞ்சம் ஒலிவ் ஆயிலை போட்டு இந்த போ இந்த ஒலிவ் ஆயிலையும் ஒன்னியன் காலிக்கெல்லாம் போட்டுட்டு இந்த கிளாமை போட்டு மூடி வச்சுட்டிங்கன்னா அது தானாக ஒரு ரெண்டு மூ அந்த அதை உள்ளே வர ஸ்டீம் கிளாமை வந்து கட்டாயம் மூடி வைக்கணும் மூடி வச்சால் தான் அது உள்ள சூட் அதை உள்ளுக்கிற சூட்டு மூலமாக தான் அந்த கிளாம் வந்து இப்படி திறப்படும் செல் வந்து செல்ல வந்து ஓப்பன் ஆகும் டாஸ்காக இருந்த காலிஃப்ளவர் வெட்டி அதுக்கு பேப்பர் சால்ட்டெல்லாம் போட்டு அதை நான் கிரில் பண்ண விட்டுட்டு திருப்பி இன்னொரு டிஷ்ஷில் வேறையாக சாஸ் செய்யிருந்துச்சு செஃப்ரன் சாஸ் அதையும் நான் ஆனியன் கார்லிக்ஸ் போட்டு க்ரீம் போட்டு செஃப்ரன் போட்டு சாஸ் ஒன்று செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் பாயில் பண்ண கிளாம்ஸை அந்த சாஸோடு கலந்து அந்த டிஷ்ஷை நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் இது பேக் பண்ணுறதுக்கு கொலிஃபா பேக் பண்ணால் கொஞ்சம் லேட் ஆகிச்சு மல்லித்தூள் தேங்காய் பால் அதை கலந்து ஒரு சாஸ் ஒன்று செஞ்சு கொலிஃப்ளாவுக்கு நான் ரெடி பண்ணிட்டேன் தினை சாமை வரகு கம்பு இப்படியான பேர்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆமாம் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இது எல்லாமே தானிய வகைகள் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு அறிவான ஆள் தான் ஆம் இதெல்லாம் சிறு தானிய வகைகள் இதெல்லாம் பண்டைய காலத்தில் தமிழ் மக்களால் பாவிக்கப்பட்ட ஒரு உணவு வகைகளில் அவங்க அவங்கட பாவிக்கப்பட்ட உணவில் இதையும் அவங்க சேர்த்து கொண்டாங்க ஆனால் காலப்போக்கில் அது அருகி அருகி அது இல்லாமே போயிட்டு அப்போ மக்கள் அங்கட பழைய தானிய வகைகளும் மறந்துட்டாங்க மறந்த உடனே அவங்க இந்த புதுசாக வந்த உணவு வகைகளோட தங்களோட வாழ்க்கையை கொண்டு போக சொல்லிட்டாங்க அந்த வாழ்க்கையை கொண்டு போக தொடங்கினோடனே மக்களுக்கு கொலஸ்ட்ரோல் டயபெட்டிக் ப்ரெஷர் ஹார்ட் அட்டாக் அண்ட் பல பல நோயல் வர தொடங்கிட்டு அப்போ திருப்பி அவங்க பழைய வாழ்க்கைக்கு போகிறாங்க எல்லாருமே மக்கள் அப்படி போய் கொண்டு கேட்கல ஆரோக்கியமான சிறு தானிய சமையல் என்ற ஒரு புத்தகத்தை தீபாசேகர் பிரபல சமையல் நிபுணரால் வெளியிருக்கிறாங்க இந்த புத்தகத்தில் நூறு வகைக்கு மேற்பட்ட சிறு தானிய தானியத்தால் செய்யக்கூடிய பலகாரங்கள் உணவு வகைகளில் எப்படி செய்கிற செயல்முறையோடு இருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட புத்தகத்தை நாங்கள் வாங்கி படித்த மாட்டா எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியமான உணவை நாங்கள் சாப்பிடக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த புத்தகத்தை இலங்கையில் முன்னணி தமிழ் புத்தக சாலைகளில் வாங்கிக் கொள்ளலாம் அதை விட இணையத்தில் போய் நாங்கள் ஒன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணியும் படிக்கலாம் என்ற ஒரு விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் செய்கிற டிஷ்ஷோட ரொம்ப ரிலேட்டடாக என்னாங்க <laughs> 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 எனக்கு தந்திக்கிறது வந்து ஜஸ்ட் கிரில் பண்ணி செலக்ட் பண்ணு ஸோ அதில் அப்படி பெரிய டேஸ்ட் வந்து டாஸ்க்குக்கான அந்த ஐட்டத்தை கட் பண்ணி அதை கிரில் வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து கிளம்ஸை நல்லா வாஷ் பண்ணி அதை வந்து பாயில் பண்ண போட்டுட்டு அடுத்த ஒனியன்ஸ் அடுத்த இன்க்ரீடியன் கட் பண்ணி சாப் பண்ணி வச்சுட்டு காலிக்காய் சாப் பண்ணி வச்சு அதுக்கப்புறம் காலிக்காயும் ஒனியனையும் போட்டு சாட்டை பண்ணி அதுக்கப்புறம் க்ரீம் சாஸ் ஆட் பண்ணி செஃப்ரான் ஆட் பண்ணி அந்த கலர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ளேவருக்கு பெப்பர் அண்ட் சால்ட்டும் அப்புறம் அதில் போட்டுக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கிளம்ஸ் வந்து பாயில் ஆன அப்புறம் அதை எடுத்து வாட்டரில் ட்ரெயின் பண்ணி அதை எடுத்து இது போட்டு சாஸில் மிக்ஸ் பண்ணேன் மிக்ஸ் பண்ணி அது டிஷ் ரெடியாக வச்சுட்டு அப்புறம் டாஸ்ட்டில் கிடச்ச ஐட்டத்தை அது கார்னிஷ் பண்ணி ப்ளேட்டிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மெயின் டிஷ்ஷும் ப்ளேட்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் கேப்சிகம் அடி போட்டு ப்ளேட்டிங் பண்ணி கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணேன் க்ரீன் அண்ட் ரெட் கேப்சிகம் போட்டு நீங்க 
இப்போ இந்த மாதிரி மொக்க ஜோக் அடித்த எண்ணையும் சரி இதுக்கு பதில் சொன்னவங்களையும் சரி எப்படி கழிவு ஊற்றுவாங்கன்னு தெரியுமா அது கண்டிப்பாக வரும் தானே அது வந்து வெயிட் பண்ணிருந்து பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் பதினைந்து நிமிடங்கள் இப்போ டாஸ்கை பற்றி சொல்லுங்கள் அவர் சொன்னார் டாஸ்க் வந்து குக்கிங்கோடையே போகிறனாலும் ஈஸியாக இருக்குன்னு அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஃபீல் ஆச்சா போன இதில் முதல்ல டாஸ்கை செய்ய வேண்டி வந்துச்சு தானே இதில் அப்படி இல்லை இதில் ரெண்டே ஒன்றா மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குன்னா ஓகே பட் எங்கள் செஃப் வந்து அவர் பேர் வந்து சத்யா உங்களுக்கு வந்து கமல்ஹாசன் ஒரு படம் வந்துச்சு சத்யான்னு தெரியுமா அதில் கூட அவர் இந்த அவர் கையில் போட்டிருக்க மாதிரி ஒரு இது போட்டிருப்பார் கருத்த கமலா நீங்கள் ஸோ இப்போ ரஜினியும் கமலும் சேர்ந்து ஒரு நபர் நீங்கள் இரண்டும் சேர்ந்து செய்த கலவை அதுலேயும் அப்படியே சமையல் துணிக்க வேண்டியது வேற லெவல் ரெண்டு நிமிடம் நாற்பத்தி ஐந்து வினாடிகள் இதுக்கு என்ன மாதிரி கார்னிஷ் போடல உண்மையில் சொல்ல போனால் அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஓவராக கார்னிஷ் போடுறதில்ல இதுக்கு சரியான ஷூட்டபல்னு சொல்லி சொன்னால் அந்த கொஞ்சம் பெல் பேப்பர் ரெண்டு மூணு கலர் எடுத்து நல்லா ஜூலியான வெட் வெட்டிட்டு நல்லா ஒலிவை இல்லை சூட்டை பண்ணிட்டு அது மேலே போட்டுட்டு கொஞ்சம் சாப் பாஸ்ட்லி போட்டாலே அது நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா அதனால் ஏன்னா சஃப்ரன் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் கலராக இருக்கும் உங்களுக்கு மூணு கலரில் வந்து இந்த பெல் பேப்பர்லாம் கிடைக்கும் அதை சேர்த்து கொஞ்சம் க்ரீனுக்கு சாப் பாஸ்ட்லி போட்டாலே அது ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து வினாடிகள் தீர்மானம் மிக்க இன்றைய இறுதி சுற்றி வெற்றி யாருக்கு வாழ்த்துக்கள் மிலான் அண்ட் ரஷீப் நீங்க ரெண்டு பேருமே ஒன் டைம்ல சமைச்சு முடிஞ்சிட்டீங்க இப்ப ஃபுட் டேஸ்ட் பண்ற டைம் ரிஃபாஸ் உங்களை ஃபூட கொண்டு வாங்க எடுத்துட்டு <laughs> கழுவனதும் சாப்பிட முடியாது நல்ல அழகான ப்ரெசன்டேஷனை கொடுத்து நல்ல அழகான கிரில் அது ஆட்டி சாக்கு நல்லா அழகாக கிரில் பண்ணி எல்லாமே கொடுத்துட்டு உங்கள் ஃப்ளேவரை கொடுக்க மறந்துட்டீங்க மற்றது இந்த ஒன்னியெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஒன்னியெல்லாம் ஃபைனாக சாப் பண்ணி போடணும் நம்ம ஸ்ரீலங்காவில் தான் இந்த ஒன்னியெல்லாம் வந்து பெருசாக சாப்பிடுவோம் இப்போ இது வந்து யூரோப்பியன் ஃபுட்னு சொல்கிறனால அந்த ஒன்னியில் நாங்கள் பெருசாக விரும்ப மாட்டாங்க அதெல்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபைன் சாப் பண்ணி போடணும் இப்போ நீங்கள் இதில் வெங்காயம்லாம் ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப பெருசாக போட்டிருக்கீங்க பிடி அந்த இதுக்கு வந்து வரக்கூடாது மெயின்லி நல்லா அழகான ப்ரெசன்டேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க ஆனால் ஃப்ளேவர் இல்லை அடுத்ததா நாங்கள் மிலான் கூட ஃபுட்டை டேஸ்ட் பண்ணுற டைம் இது மிலான் சொல்லுங்கள் உங்களை டிஷ்ஷை பேட்டி கிளாம்ஸை கழுவிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நான் அதில் போட்டு மொதல் பாயில் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்போ அது கிளாம்ஸ் பாயில் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வேறு டிஷ்ஷில் திருப்பி ஆனியன்ஸ் வெளில போடு போட்டு செஃப்ரன் மில்க் கலந்து ஒரு சாஸ் ஒன்று செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் பாயில் பண்ணதை சாஸ் ஒரு கலந்து திருப்பி ஒருக்கா பாயில் பண்ண வச்சு அப்புறம் அதை கார்னிஷ் பண்ணி எடுத்தது டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துலாம் டேஸ்ட் பண்ணி செஃப் முதல் தடவை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு ரெண்டாவது தடவை திருப்பி ஒருக்கா எடுக்கும்போது ஒரு கன்ஃபிடென்ட் இருந்துச்சு குக்காக இருக்குது கிளாம்ஸ் குக்காக இருக்குன்றது ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருந்துச்சு நல்லா அழகான ப்ளேட்டிங் கொடுத்துருக்கீங்க நல்ல அழகான கிரில் நல்ல பிளேரோடு நல்லா செஞ்சுருக்குவீங்க இதில் நீங்கள் என்ன ஒரு மிஸ்டேக் விட்டுருக்கீங்கன்னு சொன்னால் இந்த பாலுக்கு அந்த ஒரு மாதிரி ப்ளேட்டிங் பண்ணுற நேரம் இந்த ஃபுட்டெல்லாம் வந்து அந்த பால் உள்ளுக்கு தான் வரணும் இந்த மாதிரி இப்படி வெளியே வரக்கூடாது மற்றது இந்த கிளாம் வந்து நான் ச சரியான பதத்தில் குக்காகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்குது வெங்காயத்தை வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாக வெட்டி போட்டிருக்கீங்க அது வந்து அடுத்த முறையெல்லாம் இனி அந்த மாதிரி வராமல் பார்த்துக்கிறோம் ஓகே ஓவரால் ஓகே குட் தேங்க்யூ இப்போ ரிசர்ச்கான நேரம் 
நீங்க டிசைட் பண்ணிருப்பீங்க இன்னேற யார் அந்த வெற்றியாளர்னு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து நல்லா இம்ப்ரஸ் பண்ணி நல்லா செஞ்சாரு அவர் டைரக்ட் ஃபைனலிஸ்ட் போயிட்டாரு இன்னொரு கடைசி அந்த எட்ஜில் தொங்கிக்கிட்டு இருந்து வந்தார் வந்து ரெண்டு பேருமே டஃப்பாக செஞ்சு கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஒருத்தரை வந்து வினராக தெரிவிக்கணும் அவங்க செஞ்ச ஃபுட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்க டேஸ்ட் அவங்க அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் வச்சு ரெண்டு பேர்த்தில் யார் சரி ஒருத்தர் தான் வந்து இப்போ இங்கேனா வினராக அறிவிக்கிற தருணம் வந்தாச்சு சரி இப்போ இந்த எபிசோட் வினர் வந்து இன்னைக்கு எபிசோட் வினர் இஸ் மீனா வாழ்த்துக்கள் இந்த எபிசோடில் நீங்கள் வின் பண்ணியிருக்கிறீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது வாழ்த்துக்கள் விஃபாஸ் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கே எங்கே நீங்கள் பிள்ளை விட்டுருக்கிறீங்களான்ட்டு செஃப் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருக்கிறார் அந்த பிள்ளைகளை இனிமேல் விடாமல் திருத்தி கொண்டு மேலும் மேலும் முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் உங்களோட பேலன்ஸ் கோயின்ஸை என்னோடய ட்ரெஷருக்கு போட்டுட்டு நீங்கள் விடைய பார்க்கணும் டஃப்னு கொடுத்தேன் இன்றைக்கி என்ன டே இல்லை ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் இந்த கிளம்ஸில் வந்து கொஞ்சம் அந்த குக் ஆகின விதத்தினால தான் இன்றைக்கி எலிமினேட் ஆக வாங்கினா ஸோ கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் மிலோன் நீங்கள் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் வீன் பண்ணி சந்தோஷமாக அதை வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க ஸோ உங்களோட முகத்திலே தெரியுது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்கார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது நான் நினச்ச மாதிரி நான் வின் பண்ணிட்டேன் நம்பிக்கையோடையும் ஆசையோடும் தான் வந்தது இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஸோ நினச்ச மாதிரி நான் வின் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது உங்களுக்கு நன்றி சார் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து எங்களோட உலக நேரமாக எங்களோட நின்று உறுதுணையாக நின்று இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்திட்டு வந்ததுக்கு நன்றி சார் நன்றி சார் இத்தருணத்தில் நானும் இந்த சக்தி டிவிக்கும் இந்த ச சக்தி டிவின்னு சவால் சமையல் டீமுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கொள்றேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்காக இன்னைக்கு எபிசோட் ரொம்பவே சந்தோஷமா முடிவடைஞ்சிருக்கு ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கலக்கலான எபிசோட்ல உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் உங்கள் ஷார்மி நான் உங்க பிரசாந்த